Hola, hola a todos y bienvenidos a the Gringa Spanglish podcast. Today is going to be fun and light. It will read a bit like a children's book about animals called The Night at the Zoo or La Noche en el Zoológico. While the content may be a bit infantile, the verb constructs and vocab won't be. Keep an eye out for more complex phrases than usual and for the use of reflexive verbs like echarse and reírse. Today, the speed will be slow, and 40% of the story will be heard in Spanish. At the end, you can listen to the whole story in Spanish at the same slow speed, should you desire. At the beginning of the episode, you'll get 25 words or phrases. As discussed, you want to A, be selective, choose only the ones that matter most, and B, jot them down somewhere, be it on a note on the computer, in a journal, on a whiteboard, or on flashcards. Be open to trying a couple methods to see which you prefer. Here's to hoping you learn something and get a nostalgic twinge listening to a story about a childhood hangout most of us are familiar with. Vamos, let's go. Here are those words that are going to be used in the episode in order of appearance. Sorprender is to surprise. Apagadas are turned off. Las jaulas are cages. La nena is the little girl. Confundida is confused. Segura is sure, certain, safe. Tratando de empujarlo is trying to push him. Soñolientos are sleepy. No puede ser is it can't be. Casar is to hunt. Garras are claws. Afiladas are sharp. El reino is kingdom. El suspiro is sigh. Brillantes is bright. Injusticia is injustice. Exasperada is exasperated. Simon is yup, for sure, or yeah, in Mexico. Traviesos are mischievous. Se acordó from acordarse is he agreed. Echando caca from echar is throwing poop. Se echaron a reírse a carcajadas is they started laughing like really hard or kind of cackling. Parpadeó from parpadear is blinked. Enfrente de is in front of. And se atrevió from atreverse is she dared. Okay. La noche en el zoológico. The niña had never been to the zoológico in todos her seis años. Su abuela watched her on Fridays, and on this day, ella quiso sorprender the little girl. For the last hour of the afternoon, ella walked around por the zoo and got separated cuando la chica fue to the baño and the grandma salió con the wrong girl. What bad eyes tiene la abuela. Al salir del baño, the little girl found out that the zoológico was closed. Many of the lights estaban apagadas, except algunas. La small chica estaba shocked by the difference in all the sonidos, olores, and colores de los animales. Primero, ella arrived at the jaulas of the pinguinos, and la nena was confundida. Ella estaba segura that she was hearing a fight entre los penguins sobre quién would get la piedra de dormir mejor. Un pinguino fat was on a rock, and tres pinguinos más pequeños estaban tratando de empujarlo off the piedra. El gordo didn't care, only siguió eating pescado con ojos soñolientos. Weird, pensó la nena. 
No puede ser. Upon llegar to the tiger cage, oyó una mamá teaching her bebé cómo to sharpen las garras in order to cazar mejor. Con garras y dientes afiladas, you will become el mejor cazador in todo el kingdom, le dijo to her bebé. Pero mamá, I don't see ningún live animal en todo nuestro reino, excepto us, respondió el baby tiger. Con a big suspiro, la mamá murmured, un día, un día. La niña continued caminando por el zoológico desolate y encontró some aves in a big cage. Eran toucans with colores brillantes and magníficos. Ella listened to un toucan crying, contando su amigo about how his partner le había dejado por his brother. ¡Qué injusticia en el mundo! dijo the friend, exasperado. Simón se acordó el toucan. And now I have to verla todos los días y remember. Triste about the pájaro depressed, the girl continuó on the path and vio a scene mucho más heartwarming. The monos were los más traviesos of all, contando jokes y jugando pranks unos a otros. Mono número uno, who was called Andy, was echando caca at a friend durmiendo on a branch above him. Por fin, he hit him with shit, and todos los otros monos se echaron a reírse a carcajadas. La chiquita touched her oídos and parpadeó various times. ¿Esto de verdad was happening? Por fin llegó to one more cage. The jaula of elefantes. There was an animal, enormous y gris, en frente de her, with kind ojos. La chica sintió su energía positiva and finally se atrevió a hablar with the beast. Is it true que all los animales here can hablar? El elefante responded, Sí, por la noche. Hablamos because there are no crowds and estamos comfortable. Todos por la noche can hear you all, said la nenita. Only those who believe in us pueden oírnos, replicó the elephant. Tú eres the first. Now, if that was enough for you for today, enhorabuena, you've completed this episode. If you're hungry for mas, here comes the full Spanish version. La noche en el zoológico. La niña nunca ha ido al zoológico en todos sus seis años. Su abuela la cuidó los viernes y en este día ella quiso sorprender a la nena. Por la última hora de la tarde... Ellas dieron un paseo por el zoológico y se separaron cuando la chica fue al baño y la abuela salió con la niña incorrecta. ¡Qué malos ojos te tiene la abuela! Al salir del baño, la chiquita se enteró de que el zoológico estaba cerrado. Muchas de las luces estaban apagadas, salvo algunas. La chica pequeña estaba asombrada por la diferencia en los sonidos, olores y colores de los animales. Primero ella llegó a las jaulas de los pingüinos y la nena estaba confundida. Ella estaba segura que estaba oyendo una pelea entre los pingüinos sobre quién conseguiría la piedra de dormir mejor. Un pingüino gordo estaba en la piedra 
y tres pingüinos más pequeños estaban tratando de empujarlo fuera de la piedra. El gordo no le importó, solo siguió comiendo pescado con ojos soñolientos. Extraño, pensó la nena, no puede ser. Al llegar a la jaula de los tigres, oyó una mamá enseñando a su bebé cómo afilar las garras para cazar mejor. Con garras y dientes afiladas, te volverás el mejor cazador en todo el reino, le dijo a su bebé. Pero mamá, no veo ningún animal vivo en nuestro reino excepto nosotros, respondió el tigrito. Con un gran suspiro, la mamá murmuró, un día, un día. La niña siguió caminando por el zoológico desolado y encontró unas aves en una jaula grande. Eran tucanes con colores brillantes y magníficos. Ella escuchó un tucán llorando, contando a su amigo sobre cómo su pareja le había dejado por su hermano. ¡Qué injusticia en el mundo! dijo el amigo, exasperado. Simón se acordó el tucán, y ahora tengo que verla todos los días y recordar. Triste por el pájaro deprimido, la chica continuó por el sendero y vio una escena mucho más alegre. Los monos fueron los más traviesos de todos, contando chistes y jugando bromas unos a otros. Mono número uno, quien se llamó Andy, estaba echando caca a un amigo durmiendo en un palo más arriba de él. Por fin le pegó con la mierda y todos los otros monos echaron a reírse a carcajadas. La chiquita tocó los oídos y parpadeó varias veces. ¿Esto de verdad estaba pasando? Por fin llegó a una jaula más, la jaula de elefantes. Había un animal enorme y gris enfrente de ella, con ojos amables. La chica sintió su energía positiva y por fin se atrevió a hablar con la bestia. ¿Es verdad que todos los animales aquí pueden hablar? El elefante respondió, sí, por la noche. Hablamos porque no hay muchedumbres y estamos cómodos. ¿Todos por la noche los oye a ustedes? Dijo la nenita. Solo los que creen en nosotros pueden oírnos, replicó el elefante. Tú eres la primera. Wasn't that divertido? Before we go, just a reminder that if you are looking for more practice on your journey to learn Spanish, I am here to help. Whether you want to become a client or not, if you email me at gringaconsulting at gmail.com, I will send you a free resources sheet of things you can access online. Usually they cost nothing at all. The list includes podcasts, YouTube channels, Netflix contacts, websites, workbooks, etc. No strings attached, amigos. So hit me up if you'd like some extra practice. That's it for today. Es todo para hoy. Hasta la próxima. Bye.